ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് റേഡിയേഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ ബേസിക് യൂസിങ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള ബേസിക് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം സൺ ആസ് എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഹാവിങ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ കെ ബി ആൻഡ് അറ്റ് എ മീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ഫ്രം ദ എർത്ത് എർത്തിന്റെ ഡയമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് സണ്ണിന്റെ ഡയമീറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്തിനാന്നൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ റോഡി റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ബൈ ദ സൺ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എമിഷൻ റിസീവ്ഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ജസ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് എർത്ത് ടോട്ടൽ എനർജി റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ എർത്ത് ഇഫ് നോ റേഡിയേഷൻ ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ബൈ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ദ എർത്ത് നാലാമത്തത് എനർജി റിസീവ്ഡ് പെർ ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സോളാർ കളക്ടർ ഹൂസ് നോർമൽ ഈസ് ഇംഗ്ലൻഡ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു സൺ ദ എനർജി ലോസ് ഇസ് ഫോർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ദ ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ ഇസ് ട്വന്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഡയറക്ട് റേഡിയേഷൻ ശരി അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആസ് പെർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയോ സോഫ്സ് സൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് സൺ തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയോസ് ഓഫ് തീർത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സൺ ആൻഡ് എർത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇത് സൺ ഈ സണ്ണിന്റെ നടുക്കാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ കാരണം എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോറില് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഈ സർഫസിൽ എത്തും ഇതാണ് സണ്ണിന്റെ സർഫസ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സണ്ണിന്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് സണ്ണിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഈ ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു നയൻ മീറ്റർ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് പോയിന്റ് സെവൻ ആയിരിക്കും പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു നയൻ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ശരി ഇപ്പം ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ വഴി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ എനർജിയാണ് ഈ സർഫസിൽ വരുന്നതും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സണ്ണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പോർഷനെ നമ്മൾ സണ്ണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സണ്ണിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഔട്ടർ സർഫസിലേക്ക് റേഡിയേഷൻ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സിലേക്കും എമിറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ സോഴ്സിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മുടെ എർത്തിനും കിട്ടും ഓക്കെ അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മുടെ എർത്തിനും കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ബൈ ദ സൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എനർജി എമിറ്റഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ ബി ആണ് നമുക്കറിയാം ഇ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓക്കെ ഇത് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സണ്ണിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്കറിയാം സണ്ണിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ അറിയാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ബി ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സണ്ണിന്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടുത്തെ സണ്ണിന്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സെവൻ ഇവിടുത്തെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ കെൽവിൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റീഫൻ സ്റ്റെഫൻ ബോൾസ്മൻ കോൺസെൻറ്റേറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ റൈസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സണ്ണിന്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയുടെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദോട്ടൽ എനർജി എമിറ്റഡ് ബൈ ദ സൺ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ ടി റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ദ സൺ ഏരിയ ഓഫ് ദ സൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ദിസ് ഇസ് സർഫസ് ഏരിയ എ സർഫസ് ഓഫ് സൺ ഓക്കെ അത
വാട്ട് എനർജിയാണ് ഈ ഹോൾ സർഫസ് സ്പെറിക്കൽ സർഫസിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിന്റെ റീസൺ ഉണ്ട് പിന്നെ സണ്ണും എർത്തും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇതിന് എല്ലാം നമുക്ക് വിളിക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സൺ ആൻഡ് എർത്ത് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സണ്ണും എർത്തും തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കൊരു സ്പെറിക്കൽ ഏരിയ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ സ്പെറിക്കൽ ഏരിയ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്പെറിക്കൽ ഔട്ടർ സർഫസിൽ ഈ ഔട്ടർ സർഫസിൽ എത്ര റേഡിയേഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഔട്ടർ സർഫസിൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ എത്ര കിട്ടും ടോട്ടൽ എത്ര എത്ര പവർ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് എമിഷൻ റിസീവ് ഔൺ ദ എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാരണം നമ്മുടെ എർത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ സർഫസിന്റെ പുറത്ത അല്ല ഈ സർഫസിന് അടുത്ത അപ്പം അതായത് ഈ സർഫസിൽ വരുന്ന എത്ര റേഡിയേഷൻ ആണോ കിട്ടുന്നത് അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ കിട്ടുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് അതായത് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ട് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയിലേക്ക് കിട്ടുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയിലേക്ക് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ കിട്ടുന്ന ഏരിയ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ കിട്ടുന്ന ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഈ എർത്ത് സൺ സൺ ലൈറ്റ് നമുക്ക് അടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ റേഡിയേഷൻ വന്ന് വീഴുന്നത് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഏരിയ ആയിട്ടാണ് വീഴുന്നത് അല്ല ഇത് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീയർ ആയിരിക്കും സോറി സർക്കിൾ ആയിരിക്കും സർക്കിൾ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എർത്തിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഡയഗ്രാം കൂടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഇത് സണ്ണാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സണ്ണിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റ് വീഴുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഔട്ടർ സർഫസിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിന് എർത്തിന് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും റേഡിയേഷൻ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ ഏരിയക്ക് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഹോൾ സ്പിയറിന് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് സ്പിയർ ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ സ്പേസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ ഇന്റു പൈ ഇന്റു ആർ സ്ക്വയർ അതായത് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഇത്രയും സർഫസ് ഏരിയയിൽ കിട്ടുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് എർത്തിന്റെ വൺ സർഫസിന്റെ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിലേക്ക് എത്ര എനർജി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വന്റി സിക്സ് വാട്ട് ഫോർ പൈ ആർ ഇന്റു ഫോർ പൈ ഇന്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ടെൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഏരിയക്ക് കിട്ടുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടത് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എത്ര ഏരിയ എന്നുള്ളത് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എത്ര ഏരിയ എന്നുള്ളത് നോക്കാനാണ് ആണെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ എനർജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹോൾ ഏരിയ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എനർജി റിസീവ്ഡ് ഓൺ ദ എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എനിക്ക് എത്ര എനർജി കിട്ടും എന്ന് പറയാം ശരി ഇനി എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ എത്ര എനർജി കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിന്റെ ഏരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതായത് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എർത്തിന്റെ ഏരിയ ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എനർജി ഇൻറ്റു എർത്തിന്റെ ഏരിയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ എർത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എർത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഈ പ്രൊജക്റ്റഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് പ്രൊജക്റ്റഡ് സർഫസ് ഏരിയക്ക് നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ എർത്തിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പം ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇന്റു ഡി സ്ക്വയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും ഇത് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇന്റു ഡി സ്ക്വയർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിന്റെ ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഈ ടേം ഇന്റു സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ വാട്ട് ആണ് ടോട്ടൽ സർഫസിൽ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ കിട്ടുന്ന എനർജി അതായത് ഈ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വന്റി സിക്സിന്റെ
പ്രോസിനേച്ച് അതായത് എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും അതായത് നമുക്കറിയാം പല ലെയേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്കുണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതുവഴി എല്ലാം ഈ സണ്ണിന്റെ റേഡിയേഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് ലോസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ലോസ് ആയതിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ലോസ് ആവും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ലോസ് ആവും വെച്ചാൽ സപ്പോസ് എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട് എനർജി വന്നിരുന്നു അതിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ലോസ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വോട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പം അതിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സോ ഈസി നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ഇൻറ്റു ഓക്കെ അത് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ചെയ്താൽ മതി ആൻസർ കിട്ടും ശരി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തേർട്ട് വൺ ത്രീ ഫോർ നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് വോട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് വോട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി റിസീവ്ഡ് പെർ എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോളാർ കളക്ടറിന്റെ സർഫസിൽ കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് നമുക്കറിയാം എർത്തിന്റെ ഒരു സർഫസിൽ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ അറിയാം തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് വാട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൽ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ലോസ് ആണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഫോർ ലോസ് കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സെവൻ എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റേഡിയേഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒത്തിരി ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കൾസ് കാരണം ഈ ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് റേസസ് ചിലപ്പോൾ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല ഓക്കെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് വീണ്ടും നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സണ്ണിന്റെ റേസിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സ്കാറ്റർ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഈ ഫോർട്ടി ടു പെർസെന്റേജ് ലോ ഹീറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബട്ട് അല്ലാതെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതും അവസാന എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ അളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ എയ്റ്റി ടു അതായത് ഈ ലോസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻ എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ആണ് ടോട്ടൽ റേഡിയേഷൻ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജ് ആണ് ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ അതിന്റെ ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജ് അത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വൺ സെവന്റി ടു പോയിന്റ് ടു വൺ എന്നുള്ളത് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷനും ഉണ്ടാവും ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷനും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്താലായിരിക്കും നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി അബ്സോർഡ് ഇന്ത് എർത്ത് സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും സെവൻ എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ഇത് ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ പ്ലസ് ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ വൺ സെവന്റി ടു പോയിന്റ് ടു വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഇത്രയും വാട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ശരി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ സർഫസിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ സോളാർ കളക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോളാർ കളക്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സണ്ണിന് നോർമൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ പ്ലേറ്റിന്റെ സർഫസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇത് സോളാർ പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇത് നമ്മുടെ എർത്ത് അ
projected area e projected area into 955 watt meter square in parayumbolukku 955 into 1.916 is equal to 182 or 1872.7 watt aayirikkum kittunnathu 1872.7 watt aayirikkum nammala oru solar plate inde surface il kittuna amount of energy ennu parayum okay that's all idana nammude problem idu important aanu പല എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഡയഗ്രാം